E olha, 23 famílias que moram embaixo do viaduto da BR-101, na Canhanduba, em Itajaí, vão ter que sair da área de invasão. A justiça autorizou a reintegração de posse do terreno que pertence à União. A retirada dos moradores será feita amanhã. Os 23 imóveis ficam nos dois lados da BR-101, em Itajaí. Na verdade, ficam embaixo do viaduto, no bairro Caianduba e próximos da Avenida Contorno Sul. A autopista Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, entrou com pedido de reintegração de posse da área, que foi invadida por moradores e que está exatamente no quilômetro 123,5, que pertence à União. Após a remoção das famílias, casas serão demolidas e aqui será feita uma obra de reforço e alargamento do trecho. Ao saber que algumas famílias iriam ter que ser despejadas, a Defensoria Pública Federal resolveu agir. Como a gente não achou justo uh, que eles sejam despejados sem que fosse providenciado um outro local de moradia, nós entramos com uma ação contra o município, a autopista e a NTT para que no mínimo fosse providenciado um outro local para que essas famílias que estão ali há, algumas, há mais de 10 anos seja, sejam realocadas em moradias dignas. A retirada das famílias vai acontecer nesta terça-feira e vai contar com um forte esquema policial. Mas para que tudo ocorra de forma pacífica, sem conflitos, hoje foi um dia de conversa com os moradores. As casas já estão com a intimação judicial. Nesta segunda-feira, foi explicado aos moradores que eles não têm outra alternativa a não ser abandonar as casas. Famílias foram convidadas a virem para este espaço no bairro. Aqui, um assistente social explicou que as famílias terão direito a um aluguel social por um tempo, oferecido pela Prefeitura. O chefe de gabinete da Procuradoria do município disse que a Prefeitura de Itajaí não tem também alternativa a não ser cumprir o que a Justiça decidiu. Todos foram é, visitados, é, feito o levantamento do, das pessoas que vivem, quantas pessoas tem em cada família e foi também já alugado um local no aluguel social, é, me, é, apartamentos, casas ou, ou kitnets, para que eles sejam removidos, então, para esses locais. O destino das 23 famílias que moram nesta área de invasão é incerto. Nesta lista está a Mariana, que tem três filhos e um marido desempregado. Preocupado a gente fica, né? Mas, assim, tranquilo eu estou um pouco, porque se eles estão dizendo que vão cumprir com o contrato até sair nossas casas, então, para mim, está tá tranquilo, assim.